강아지는 우리에게 무한한 사랑과 행복을 선사해주는 가장 충실한 동반자입니다. 그러나 강아지가 토하는 것은 많은 보호자들에게 걱정과 궁금증을 안겨줄 수 있는 상황입니다. 토는 강아지의 건강 상태를 나타내는 중요한 신호일 수 있으며 보호자들은 강아지의 토를 주시하고 적절한 대처를 취해야 합니다. 오늘은 강아지가 토하는 이유와 대처 방법에 대해 알려드리겠습니다. 자세한 내용에 앞서 좋아요와 구독 한 번만 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 강아지가 토하는 이유로 강아지가 먹은 음식이 소화되지 못하고 위에서 거꾸로 돌아가는 경우 토할 수 있습니다. 이는 소화불량이나 소화기관의 문제로 인해 발생할 수 있습니다. 강아지의 급식이 갑자기 바뀌거나 새로운 음식을 먹은 경우에도 토할 수 있습니다. 강아지는 소화 시스템이 민감하므로 급격한 급식 변화는 소화 문제를 일으킬 수 있습니다. 강아지가 이물질을 먹거나 자극적인 환경에 노출되었을 때도 토할 수 있습니다. 이는 강아지의 체내에서 자극적인 요소를 제거하기 위한 자연적인 반응일 수 있습니다. 강아지가 토하는 것은 병원적인 문제의 신호일 수도 있습니다. 소화기관 질환, 알레르기, 중독, 내부 기생충 등 다양한 질병이 토의 원인이 될수 있습니다. 강아지가 토했을 때 대처 방법으로 강아지의 음식을 천천히 섭취하도록 도와주세요. 급식 시간을 정해 먹이고 급식 양과 먹이 주기를 적절하게 조절해야 합니다. 또한 강아지가 먹는 음식의 종류와 품질에도 주의해야 합니다. 강아지의 소화 시스템을 관리하기 위해 건강한 식단과 소화를 돕는 간식을 제공하세요. 소화를 원활하게 하는 프로바이오틱스나 소화 효과가 있는 음식을 고려해보세요. 강아지의 주변 환경에서 자극적인 요소를 제거해야 합니다. 강아지가 이물질을 먹지 못하도록 주의하고 외부 자극 요인을 최소화해야 합니다. 강아지가 토를 예상할 수 있는 환경을 조성하지 않도록 주의해야 합니다. 강아지가 반복적으로 토하는 경우 수의사와 상담하고 정기적인 검진을 받는 것이 좋습니다. 수의사는 강아지의 건강 상태를 평가하고 토의 원인을 찾는 데 도움을 줄수 있습니다. 강아지가 토했을 때 긴급 대처 방법으로 강아지가 토하고 수분을 잃을 경우 수분 보충이 중요합니다. 강아지에게 깨끗한 물을 제공하여 수분 섭취를 유도해야 합니다. 강아지가 토하고 있는 동안에는 식사를 중단해야 합니다. 소화 시스템이 회복될 때까지 음식을 제공하지 않아야 합니다. 강아지가 토하는 동안에 계속해서 토하거나 심한 토열이 있는 경우 즉시 병원에 방문하여 전문의의 도움을 받아야 합니다. 반려견이 토하는 이유와 대처 방법에 대해 알아보았습니다. 토는 반려견의 건강 상태를 나타내는 중요한 신호일 수 있으므로 주인들은 반려견의 토를 주시하고 적절한 대처를 취해야 합니다. 만약 반려견의 토가 지속되거나 심각한 경우 수의사와 상담하여 전문적인 도움을 받는 것이 가장 좋습니다. 반려견의 건강을 지키기 위해 주인들은 항상 주의 깊게 강아지를 관찰하고 필요한 조치를 취해야 합니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 댓글 부탁드립니다. 좋은 하루 보내세요. 감사합니다.